ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡാണ് ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പ്രൈമലും ഡുവലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഡുവലിൻ്റെയും പ്രൈമലിൻ്റെയും ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒപ്റ്റിമം അതായത് ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വേ പക്ഷേ നമുക്ക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈമല് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡുവൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഡുവൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ കിട്ടും പക്ഷേ ഏതൊക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഫിന് ഏതൊക്കെ എക്സ് വണ്ണിന് എക്സ് ടുവിനും ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എഫ് കിട്ടണേന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എഫിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഏഹ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിംപ്ലക്സ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തിയറം നയനിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വേരിയേഷനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൺസിഡർ മിനി നമ്മുടെ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മിനിമം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രോയിൻ്റെ ഇത് പ്രൈമലും ആൻഡ് ഡുവലും ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രൈമൽ ഫോമും ഡു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡുവൽ ഫോമും ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഓൾ സി ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ ആൻഡ് ആൾ ബി ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ അതായത് കോസ്റ്റ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആവണം പിന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അയ്യോ ഞാനത് എഴുതാൻ വി ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിതിൽ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയത് പക്ഷേ ഞാൻ എഴുതി വന്നപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി ജെ എസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലേ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഈ ലെസ് ദാ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻ്റിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ആഡ് ചെയ്യുക സർപ്ലസ് വേരിയബിളാണ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു അല്ല ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറയാം സമ്മേഷൻ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സമ്മേഷൻ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് അല്ല ജനറലായിട്ട് സമ്മേഷൻ ജെ വാരീസ് ഫ്രം വൺ ടു എൻ എ ഐ ജെ എക്സ് ജെ മൈനസ് സം ഞാൻ ജനറലി എക്സ് എൻ പ്ലസ് എം എന്തെങ്കിലും ഒരു സോറി എക്സ് എൻ പ്ലസ് ജെ എന്ന് വരും എക്സ് എൻ പ്ലസ് ജെ ഈക്വൽ ടു ബി ഐ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രെയിൻ്റിൽ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ഓർ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബി ഐ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോഴല്ലോ നമ്മൾ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ വാരിയബിൾസിന് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര അതിനൊക്കെ സീറോ കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലാക്ക് വാരിയബിൾ മാത്രമേ ഇവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എപ്പോൾ ബി ഐസ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ ബി ഐസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബി ഐസ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ഈ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഐ കാരണം ബി ഐ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ബി ഐ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും മൈനസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സോറി ബി ഐ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് എൻ പ്ലസ് ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഐ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർപ്ലസ് വേരിയബിളിനൊക്കെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും കാരണം ബി ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബി എഫ് എസ് എടുക്കണതിൽ എല്ലാ വേരിയബിൾസും നമുക്ക് സർപ്ലസ് വേരിയബിളാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ആ സർപ്ലസ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ്
അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അവിടെ വരിക അപ്പോൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സി ജെ ഗ്രദാൻ ഒരു കുളിസ് വരും അപ്പോൾ കോസ് റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തു ആ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബേസിസ് എന്തായിരിക്കും ബേസിസ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഓൾ ദ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ടു അത് വിച്ച് ആർ ദ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ഈസ് ഫീസിബിൾ ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഓപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫീസിബിളും ആയിരിക്കും അത് ഓപ്റ്റിമലും ആയിരിക്കും ഏ അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർലി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡുവലിൽ കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഡുവലിലും ഈ സി ജെ ഗ്രേതാൻ ഒരിക്കൽ സീറോ ബി ഐ ലെസ് ദാൻ ഒരിക്കൽ സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഡുവലിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് ഒപ്റ്റിമൽ ആയി കാരണം ഡുവലിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഐ ഗ്രേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ഡുവലിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്താ ഇപ്പോൾ സി ജെ ഗ്രേതാൻ ഒരിക്കൽ സീറോ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ സ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് എന്നാ വരിക പ്ലസ് ആ സ്ലാക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ജെ എന്ന് കിട്ടും സി ജെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ലാക്കിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ബി എഫ് ബി എഫ് എസ് വരിക പിന്നെ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഫിഷൻ ഇവിടെ മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ആക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഫിഷൻ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ബി ഐസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബി ഐ ലെസ് ദാനോറി കുളി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ബി ഐ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റ് ദാനോറി കുളി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കേസ് തന്നെ എന്താവും റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഫിഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിൽ തന്നെ എന്താവും ഗ്രദാനോറി കുളി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് കിട്ടും ഒപ്റ്റിമം ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫീസിബിളും ആയിരിക്കും ഒക്റ്റിമം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് അതായത് സി ജെ പോസിറ്റീവും ബി ഐ ലെസ് ദാനോറി കുളി സീറോയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമം ആണെന്ന് കിട്ടും ഫസ്റ്റത്തെ ആ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഡോലിനും കിട്ടും പ്രൈമലിനും കിട്ടും ഇനി വേറൊരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സി ജെ പോസിറ്റീവ് തന്നെ ബി ഐയും ചില ബി ഐ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചില ബി ഐ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ലാക്ക് വേര് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ടു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പ്രൈമലിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ലാക്കുകളാണ് ഓർ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയാം ഈ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ എന്താവില്ല നോട്ട് ഫീസിബിൾ ഫീസിബിൾ ആവൂല കാരണം എന്താണ് കാരണം അവിടെ മൈനസ് ആ വരിക ബി ഐ പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും ബി ഐ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈനസ് എന്ന് വരും പക്ഷേ ബി ഐ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസിൽ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ബി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും സം ഓർ ഓൾ ബി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും സി ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആയാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഈ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് കൂടി ചേർന്നാൽ അതൊരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടൂല പ്രൈമറിൻ്റെ ബട്ട് ഈ ഡുവലിൻ്റെ ആ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് കൂടി ചേർന്ന് അവിടെ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും കാരണം ഡുവലിൻ്റെ കേസിൽ സി ജേസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് ഏ സി ജെ എസ് അത് ഒപ്റ്റിമം ആവണം എന്നില്ല ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആവും ഒപ്റ്റിമം ആവില്ല കാരണം ഒപ്റ്റി ചില ബി ഐസ് ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ചിലത് മൈനസ് വരാം അതുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിമം ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ എന്താവും ഫീസിബിൾ ആവും ഓക്കെ ഫീസിബിൾ ആവും കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് നല്ല സ്ലാക്ക് പ്ലസ് സി ജെ എന്നാണ് കിട്ടുക സി ജെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആ വരിക അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ബേസിസ് ഫീ സൊല്യൂഷൻ ആ ജസ്റ്റ് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസിന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ ബി എഫ് എസ് അതൊരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ അതായത് ബി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയും സി ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആകുന്ന സമയത്ത് ആ
ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡുവൽ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കേസ് അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സം മോർ ആൾ ബി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൾ സി ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻ വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേൺ വരിക അപ്പോൾ സം മോർ ഓൾ ബി ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രെയിൻ കോൺസ്റ്റൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവണം സം മോർ ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ സി ജേസ് ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഒരു കുറച്ച് സീറോ അപ്പോഴേ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റെ എപ്പോഴും എന്താവണം പോസിറ്റീവ് ആവണം ഇനി ഇനി നമ്മളിത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡുവലിനെ എടുക്കും കാരണം ഡുവലിൽ നമുക്കൊരു ഫ്യൂസിബിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഡുവലിനെ നമ്മൾ ഓരോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡുവലിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ഡുവലിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വരുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരം കേസുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡുവലിൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വൈ എം പ്ലസ് വൺ വൈ എം പ്ലസ് ടു പറഞ്ഞാൽ ഈ വാരിയബിൾസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബി എഫ് എസ് ഫോം ചെയ്യും അവിടേക്ക് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സം മോർ ഓൾ ബി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സം മോർ ഓൾ ബി ഐ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് എല്ലാ ബി ഐസും അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബി ഐസും പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈ ഐസും പോസിറ്റീവ് ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മാക്സിമം അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈ ഐസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ മാക്സിമം എന്തും ആവാം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആലോചിക്കുക കാര്യം ബി ഐസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എല്ലാ ബി ഐസും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വൈ ഐസും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് പണിയില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നമ്മളിതിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഏ അപ്പോൾ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ പണി വരും നമ്മൾ അധികം എന്താ പറയുക പ്രൈമറിയിൽ ഒരു സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡുവല് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതൊക്കെ കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊത്ത ഒരു ഈസി ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് റിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിയറി തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിം ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പണിയില്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനേക്കുള്ള വഴി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പണിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരണം ബി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സം ഓർ ഓൾ ബി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓൾ സി ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ആ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന രീതി പറയണം എന്നുള്ളൂ ഈ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്ത അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈമറിൽ ഫീസിബിൾ കിട്ടൂല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അല്ലാതെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറിൽ കിട്ടൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡുവലിൽ എടുക്കും അപ്പോൾ ഡുവലിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഏ വൈ എം പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ഒരു ബി എഫ് എസ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡുവൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡുവലിൻ്റെ നമുക്ക് മാക്സിമം ആണ് ഡുവലിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ ഡുവലിൻ്റെ മാക്സിമം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബി എഫ് എസിൽ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബി ഐയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വൈ എല്ലാ ബി ഐയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഈ വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആവൂലേ കാരണം വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല വൈ ഐസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ഇത് എത്ര
പിന്നെ അതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബി എഫ് എസ് ചിലപ്പോൾ ഫീസിബിൾ ആവില്ല ബട്ട് കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എപ്പോഴും എന്താവണം പോസിറ്റീവ് ആകും വേണം ഏ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആൾവേസ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ആ രണ്ട് കേസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രൈമൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡുവലിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ നോൺ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആവണം ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നമ്മളെ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുക ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിയറിയാണ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് തിയറിയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾക്കൊരു തന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്തു ഈ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾ തന്നെയാണ് ബേസിസിൽ വരിക ഇതൊക്കെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ആട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരും ഏ മൈനസ് മൈനസ് കാരണം അവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക കൺസ്ട്രൈൻസ് ആണ് പിന്നെ മൈ അതിൻ്റെയൊക്കെ അവിടുത്തെ ബി ഐസ് എന്താണോ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക വാല്യൂസ് വരിക ബി ഐസിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് വാല്യൂസ് വരിക അപ്പം ഈ ടേബിൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ വരക്കുക ഈ ഫോമിലാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോയഫിഷൻ്റെ എ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ ടേബിൾ എഴുതുക ഏ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വേരിയബിൾസ് നമ്മളെ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അവിടുത്തെ കൺസ്ട്രൈൻ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്താണോ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോളത്തിലും കോയഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവാണ് നമ്മൾ ഓരോ കോളത്തിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഏ അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സി ജെ എസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ സീറോണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റെ എന്താ എല്ലാതും എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആകും ഏ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആകും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ സാധാ മെത്തേഡ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ മെത്തേഡിൽ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയി നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൽ നിന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ ഇവിടെ സാധാ മെത്തേഡ് അല്ല കാരണം ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് ചിലത് നെഗറ്റീവ് വരാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒപ്റ്റിമൽ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇത് സാധാ മെത്തേഡ് പോലെ അല്ല പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് കുറേ ലെങ്തി ആവും തോന്നുന്നുണ്ട് വീഡിയോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കടക്കാം എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ കാര്യം മാത്രം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ പിന്നെന്താണ് ആ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴാണ് ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു എല്ലാം കരുതാൻ ഒരു കിലോ സീറോ അല്ലേ ഓക്കെയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ ടു മൈനസ് ഫോർ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻസിൽ സം മോർ ഓൾ ബി ഐസ് എന്താവണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അല്ലേ സം ഓർ ഓൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവാം പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം ത്രീയും ടുവും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് എല്ലാ
അപ്പോൾ എക്സ് ഫോർ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ഏതാണോ അത് ബേസിസിക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് സിക്സ് അത് നമ്മൾ ബേസിസിൽ എഴുതി മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയുമോ അതിൻ്റെ ഈ കൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് ബേസിസിൽ വരിക എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ത്രീ ഇത് മൈനസ് ടു ഇത് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ നെഗറ്റീവുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു കിട്ടും എക്സ് സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ കിട്ടും അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് നമ്മളെ ബേസിസിൽ വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവും എഴുതി ഓക്കെ ആയോ ഇനി നമ്മൾ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് എഴുതേണ്ടത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അപ്പം എന്താവും എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് ടു എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താ വരിക വൺ മൈനസ് വൺ ടു എന്ന് വരും അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡ് കോളം അതുപോലെ എക്സ് ടുവിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പിന്നെ എക്സ് ത്രീൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഫോറിൻ്റെ എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ എക്സ് സിക്സിൻ്റെ അത്രയും എഴുതി ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ ഡുവൽ സിംപ്ലക്സ് മെത്തഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരുന്നില്ലേ ഈ നെഗറ്റീവുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നെഗറ്റീവ് ഒഴിവാക്കി പോസിറ്റീവ് വരിക അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആവുക അപ്പോഴും നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമൽ ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ ഒപ്റ്റിമൽ ആവും പിന്നെ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് സമയത്തും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് ഈ റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് എല്ലാ സമയത്തും പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക കണ്ടോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ കിട്ടണം അത് കിട്ടും വേണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇൻഫീസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഇൻഫീസിബിൾ ആയിരിക്കും ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് അവസാനിക്കുക എപ്പോഴാണെങ്കിൽ എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവായിട്ട് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് അവസാനിക്കുക അല്ലാതെ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടല്ല കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് എല്ലാ സമയത്തും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആവണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ കൈസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെടുക്കുക ഇതിൽ ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഫോർ എടുത്തു ഇനി ഈ റോ നോക്കുക ഈ റോയില് എത്ര എണ്ണം നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഏഹ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ റോയില് രണ്ടെണ്ണം നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഒന്നും നെഗറ്റീവ് വരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലം ഇൻഫീസിബിൾ ആയിരിക്കും ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഏഹ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നറിയോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഫിഷൻ എന്നും പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കോസ്റ്റ് കോഫിഷൻ എന്ത് തന്നെ വരിക ഫംഗ്ഷനിലുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള ത്രീ ഫൈവ് ടു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ത്രീ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഫൈവ് എക്സ് ത്രീൻ്റെ ടു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക കാരണം എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ത്രീ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഫൈവ് എക്സ് ത്രീൻ്റെ ടു അത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അത് തന്നെയാണ് വരിക രണ്ടാമത്തെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയതിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവാണ് ഇതും നെഗറ്റീവാണ് ഈ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് എടുക്കുക അതായത് ഈ കോസ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ വാല്യൂ അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു അതായത് അതിൻ്റെ മൈനസ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് മൈനസ് ടു അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ടു
Amai, nama sahaja nama simple semua terus ini boleh. Nampak common point beri ulah. Ini nama lan dia. I minus tu nampak agit warna nak ram. Apa jenis dia throughout is raw nampak dia warna untuk multiply divide dia. Sorry, minus tu untuk divide dia. Apa nampak minus tu untuk divide ini boleh. Ibu da value nampak beri um three by two. Pini ada boleh. Baki lain nampak zero agak. Apa nampak lan? Aduh nampak sahaja nampak ini boleh. Tenne ni ber ada boleh cie. Apa ibu da zero agak, ber zero agak. Apa nampak ini mana gitu? Ini nak ke? Apa nama kita? Pudia basis sendai x3, x5, x6. Apa nak ke? Apa x3 ini value positif aja le. Eh, pin x6 ini value apa positif? Ini ada. Ini orang negatif bollo. Ni ada ni orang urut urut ke? Nama kita proses sekarang ni. Ansilaiyo. Apa ini mana? Pin ni nama kita relative cost coefficient. Nama kita sahaja ni china bollo cie. Berita cost coefficient ni ada ini three, five. Cuba ya, itu. Aduh, nama kita sahaja cina boleh tanya ni relative cost coefficient ni kan? Aduh, positif aja, bukan? Aduh, positif aja itu lengan. Nama kita proses ni infeasible solution aja, ikut. Aduh, orang kata. Ini yang dia. Nama kita ada negative value, value, value ni ada. X5 ni ada. Alah, X5 ini value ni berapa negative ni ada? A role ni, aduk negative ni ada. A role ni, one, dua, tiga negative values ni ada. Apa ni? Nama kita dia. Ini dua ratio. Ini dua ratio ni ada ratio kan? Ini dua, ini dua ratio kan? Ini dua, ini dua ratio kan? Ansilaiyo. Apa dalam satu anggota, apa ini positif itu, apabila positif part anak ratio lirikka, apa positif itu lirik terdapat itu per one by minus minus one by two. Ini positif part anak ratio kana. Apa ratio kana itu? Dalam minimum beri nadi ini ratio beri one by minus one minus minus one by two nalar ratio an beri. Adik corresponding itu lirik fourth beri belanda. Apa ini x four po adit itu cepat lirik ini bukan tu beri an. Apa nama kita ini x five po itu ada yang tu beri um x four beri. Ini di belanda nama kita ini minus one by two Nampol sahaja sih, na boleh berapa warna ke? Apa tu ruwet ini divide ya? Apa nampol kita warna? Baki lulus juga. Apa nampol? Adakah nampol sahaja na sih na boleh tenen? Apa nampol pendai? Ipa basis dah lalai, mana non positif aile? Apa nampol solution dah? Optimal aile. Kosi kau efisien nak kerana awal sila kosi kau efisien positif awan na perum. Ada awam? Apa nampol kita continue ya macam tu? Anggane ni is dual simplex method cehiya. Ini aile theory lek boga. Apa nampol? Ingin adat tu? Ini, nama kita orang basic variable sini corresponding aja tu lah. Jadi, ni apa teori ni lepas ni. For example, ada itu, for example, let B R ada itu. B R tu mana? Pernah kita ini orang table kan sendiri ya. Ebo ini x n plus x m plus r nu warna x n plus r nu warna variable ni value ane negatif ni 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 bijari ka. Apa b r positif awam la le minus b r negatif awa. Apa b r positif awan ni bijari ka. Ini ada le Ipo tu kita kau minus tanah, nama lor kita ansirada ini nade. Aile i, ibarat minus beri anu bana ARP an dah orang positif awan. Alah, ARP nana, nama kita, nama lor perih ratio sengen kau anu boh, ibarat minus beri ni dah ratio lekau ana. Apa nama lor already minus itu tanah nama lor table le edit nade. Awan dah minus beri nana. Apa i minus ARP minus awan gil, ARP an dah orang positif awan de. Apa anggane lelur i positif value ani ARP ni bijarik. Adanya itu yang tertulis pada ini. Bahawa let B R itu pada ini adalah itu x n plus R itu warna variable ini value ane negatif untuk dijari. Angin yang engkau, nama kita itu. Nampol, nampol pun yang tiada return ni parah ni, ni mampu problem tertulis pada ini negatif juga sih ya. Apa let in particular minus R P ane less than zero untuk dijari. Apo nampol kendi yang nam i x n plus R itu warna variable ni x P itu warna variable mai itu replace sih ane engkau. Apa replace itu itu kan just karena itu engkau nampai cepat parah ni lah, dan orang kau main sila ulah panie ikut. Nampol problem tertulis nak kiamat. Apo nampol ini berat je ini nampol dah cahli. Orang ni mada itu minimum j c j by a r j. Ada itu C J itu warna cost coefficient divided by A R J. A R J itu warna lama lama ini di level minus itu ada itu ke ano adin deh. Minus A R J less than zero itu la A R J gal deh ratio ke ano. Nada ini minimum ayat ano. Ada ano nama kita E L M. Ada ah ini ni ano nama kita dia remove ia. Apa itu theoretik kali nama kita parina dah cili P itu warna variable X P itu warna variable ano nama kita basis lek entry ni ano dijari ka. Apa nama kita ini corresponding ratio ani deh. Ada ano minimum. Apa ingan ayat engil nama kita Ekspin warna dini, ane, nama kita dulu ke entry kan, nila dana. Pada itu just change theory ane, nama le. Dengan yang saya baca pernah lengan kita tu manusia, awal ni kita sama sekali. Apa yang kita example pernah tu manusia. Kita example kali ni tinggal itu baca juga. Example pernah ni dulu manusia kita example eri di kali ni tu dulu baca juga. Apa yang kita harus cegi ni dulu. Ini pernah tu. Ini minimum. Ada itu minus R J. E dina ano less than zero. Adi ni corresponding ratio kanom. Adi le satu minimum. Ada ano. Adi pun P itu ano bijarik. Angin yang ini X P ano. Nama kita basis lek entry ya. Adi ano ini pernah ni dulu. Apa XP entry yang lakukan orang ini pahamnya itu, pinnya 
this leads to the determination of P. Apa ini minimum ada ano, ada ini nanti ceri cerita ni ada ano P. P ini baru ni de ada variable x P, ada variable ano entry ni ada. The value of the new basic variable x P would be, ini value ni baru ni ada ratio. Ada bina korang pelabuh, kita perlu pernah perlu dulu ni. Ini kita ni arum P aku ceri cerita generalize itu perlu ni orang. Apa tu? Nengal apa problem ceri itu kari ni tu? Ini apa? Ia dah mai tu ini prosedur orang buat juga. Nanti ni kita ni mana slide tu lengan orang ni perlu ni amadi. Ini ni orang ni explain ceri ni. अब यानो उन उरे उन उरे एक्साम्पल उन डेके चाहिए देते यान उठते देर ने अब दा यान प्रॉब्लम चाहिए देते नो का प्रॉब्लम सिंपल आना हमारे कार्य तो उन्नु चाहिए आने लगा उन्नु गुड़ी यान प्रॉब्लम एक्सप्लेन चाहिए आम समय आई टंडे बच्चन नालो यान उन्नु गुड़ी पर याना आधे नमले चाहिए क Ini perayaan dalam positif. Nampak no problem. Ini nama landia table baru kita. Apa nama kita selain ke variable ni? Ada basis selain kondu beri. Ada ni value sendiri. Coefficient sendiri nak ke negatif mana beri ni? Nampak kita ada tanda ini negatif beri tu. Ini nama landia. Relative cost coefficient ni ada. Ini tu relative cost coefficient ni. A per x3 nama x4 ni nama kita uribakan. Karena x4 ni value minus an. Apa ini uribakan mana? Ti x4 ini role A itu ke negatif beri ni dulu. Kalau perlu ada anda na negatif beri ni. Apa ni? Nah, itu ini kenapa kita dengar? Karena dah cakap, engkau ke teori problem macam mana? Problem cerita itu engkau ni apa teori baca juga. Apa engkau kem? Ini lekang minus sendiri perasaan mereka. Karena, kita already cost coefficient ni kem minus urut terani dulu ini terlalu. Eh, apo? Aduh, engkau ni, jangan engkau orang tu orang tu pergi macam cakap engkau ini video lelai, macam class lelai lelai pergi ni. Apa engkau kau ini confusion ni? Apo? Engkau ni dia ini dia ini kerana engkau ni apa baca juga. Nanti engkau ni macam mana slide itu lagi ni orang pergi ni. Ini method engkau ni apa? Arya, teri ulu. Method ni ada dana untuk cuci kan dah ulu. Engkau ni double sum lex method Kalau ke problem je, saya ni ada kau cuci kan dah ulu. Apa aduh saya ni kalau method ada ni ya na. Apo ini problem cedit tu nengla method buat kau mungkin minus. Saya ni pergi video lepas ni minus tu tak kau kuat agak clash aw. Apa aduh aduh ni mandi cakap ni problem tu ni apa ni ada. Apa ini adalah negatif beri nanti. Adalah nama orang minus A R J positif awal nanti orang. Apa itu kena minus A R J kalau nama kita edit itu lalu. Apa dulu A itu ini A R nanti orang nanti. Apa orang R nanti orang nanti. Dapat ya N nanti tiga layer nanti. Apa tiga plus satu. Apa ini orang R satu nanti beri. Tiga plus satu. Karena X N plus R nanti orang beri beri. Apa ini beri beri. Apa orang nanti. Apa ini beri beri. Nama orang minus tiga itu untuk berada di mana kalau yang nanti. Apa itu orang nanti orang nanti orang nanti. Kita ada, ah role A itu nana negative value suwe ni ada. Apa orang yang dua nana negative value ni? Apa yang kita cost coefficient ni ada? Adun C J by A R J ni baru ni le. Apa orang ini berasa kita nampol kalah tu le minus A R J ni perih di tulah de. Apa A R J ni orang ini two matra beri le. Apa five by two? Biar two by two. Ah ratio segan do. Ni ayam minimum. Apa minimum A itu nana beri ni ada? Ida nana beri ni ada. Apa P? Apa orang ini ratio ni nampol C P by A R P ni ledo. Apa ada ni corresponding P ni baru ni ada three anu beri. Eh, apa x3 yang kita base sila ke entry ya, nam, ada na itu parain itu. Anggana, kita kita bina bagi lalu kita sahaja ni cina boltane divide ya, bagi lalu zero ke, kita sahaja ni cina boltane. Relative cost coefficient kita sahaja ni cina boltane cia. Ini kita amalan dia, again negative value ni nanti down oka. Pada negative anu, pada dua moon negative, pada orang ini, pada negative um, pada orang ini negative alah jari. Kita, kita solusian dah ada. 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 Kita, kita solusian dah one by one by two. Ini adalah ratio. Sebenarnya kita dudukkan negatif apabila ratio one by kanan dah. Ratio one by dua. Adalah kita melalui mana? Kita minus A R J positif. Kita C J by A R J kanan. Apa minus? Kita melalui kanan. Ia adalah ratio. Sebenarnya kita dudukkan. Kita ada ini satu minimum. Ia adalah. Apabila kita melalui ratio ini minimum. Ia adalah. Ini adalah kita melalui dua area. R P C J by C P by A R P. Ia adalah ratio. Ia adalah. Apabila ini P ini adalah dua area. Ia adalah dua area. Apa nama kita itu? Ia adalah x4 yang berundur ini. Apa nama kita? Semua solusinya. Apa pola positif itu? Apa nama solusinya? Ia adalah optimal. Ia adalah. Ia adalah dual simplex method. Apa itu? Sambab simple. Ia adalah panjang. Ia adalah. Asyik. Apa pola? Ia adalah play. Ia adalah. 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 Ia adal